Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos para celebrar aqui reunidos a missa votiva Nossa Senhora de Fátima que neste santuário nos acolhe e que aqui nos diz o que Deus quer de nós. Saúdos a todos nesta manhã, também em algumas línguas, porque certamente muitos jovens estão já de passagem por Fátima, a caminho da Jornada Mundial da Juventude, e portanto, para que todos se sintam acolhidos nesta casa da Mãe, nesta casa de Nossa Senhora. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor este com vós outros. Cari peregrini de língua italiana, o Senhor esteja com vós. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cher pèlerin de langue française, o Senhor soit avec vous. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos, e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis Depois de Adão ter comido da árvore O Senhor Deus chamou e disse-lhe Onde estás? Ele respondeu, ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estavas nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus, quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te provira comer? Adão respondeu, a mulher que me deste por companheira Deu-me do fruto da árvore e eu o comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu o comi. Disse então o Senhor Deus à serpente, por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos, e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, sobre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à esposa o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Shit, I was 
o Senhor esteja convosco. Ele está no Pai Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a Irmãos e irmãs, depois de Eva ter comido do fruto da árvore, como nos foi lido na primeira leitura, Deus disse à serpente, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Há, portanto, desde o princípio, uma inimizade entre a serpente e a mulher. Inimizade que Deus nos diz que existirá para sempre. É uma inimizade que se prolonga na história. Não pode haver entendimento entre a serpente e a mulher. Sabemos que a serpente representa o mal, o demónio. E sabemos pelas próprias palavras de Jesus que a mulher representa Maria, é Maria. Foi o Senhor quem o disse e ouvimos no Evangelho, quando ele viu a sua mãe, disse, Mulheres, e assim nos ensinou que aquela mulher do princípio é a sua mãe. E por isso há uma inimizade eterna entre o demónio e a mãe de Jesus. Não há possibilidade de entendimento, porque Deus quer que continuamente a mulher esmague a cabeça da serpente. Ora, irmãos e irmãs, é dentro desta inimizade que nós podemos entender as aparições de Fátima. A senhora, a mulher... Veio aqui porque está em luta contra a serpente, contra o mal, contra o diabo. Ela veio aqui lutar contra ele e dizer-nos que o pecado nos destrói, que o pecado não é de Deus, que o pecado nos afasta dele, que Deus está ofendido por causa dos nossos pecados mas que Deus quer usar de misericórdia para conosco E nesta inimizade entre a serpente e a mulher, a mãe do Senhor que aqui nos visitou, veio dizer-nos que combate conosco contra o mal. Ela diz conosco todos os dias, livrai-nos do mal. Ainda vamos dizer hoje, quando rezarmos o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Ela diz conosco, ela combate conosco, ela defende-nos e ela indica-nos o caminho, o caminho de Deus, o caminho da conversão, o caminho do bem. Nós todos somos convidados a entrar nesta luta contra o mal. Nós todos somos convidados a entrar nesta luta contra o pecado. Os santos pastorinhos compreenderam isto muito bem. São Francisco Marte dizia, 
Deus está tão triste. Nós nunca havemos de fazer nenhum pecado para que Ele não fique ainda mais triste. Aqui está o que é a luta contra o demónio. É não querer pecar. Mas se o fizermos por nossa fragilidade, se as tentações nos vencerem, aproximemos-nos de Deus, peçamos perdão e recebamos a sua misericórdia. A Santa Mãe, na sua luta contra a serpente, é a Mãe de Misericórdia, é a nossa Mãe. Vem aqui guiar-nos para a misericórdia de Deus. Aceitemos todos a misericórdia de Deus. Unamo-nos à Mãe do Senhor. Lutemos contra o mal para que triunfe sempre o coração de Maria. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da gloriosa sempre Virgem Maria, invoquemos a divina misericórdia e cantemos com fé e esperança. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha a Virgem Maria, a palavra da salvação, e pelo batismo dê os novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que, as, para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta Assembleia sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. 
Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por Cristo Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor Nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade na celebração da festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal, e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. 
enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja, ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos, a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Ó oh, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De qual modo no fim da saia Tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faça isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Te pedimos 
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen y Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E com o Espírito. Saudai-vos na paz de Cristo. Feliz os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Olhemos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduz à vida eterna. Aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A hora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei provando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia. Desejamos também um dia muito abençoado aos nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. E com a Virgem Santa, lutemos contra o mal. Façamos a vontade de Deus para recebermos sempre a sua misericórdia. Para todos vós, especialmente para os jovens, que aqui estão em grande número, a bênção de Deus, nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.